నమస్కారం న్యూస్ విషన్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు మాస్టర్ ప్లాన్ విషయంలో సెల్ఫ్ గోల్ వేసుకున్న తెలుగుదేశం స్వపక్షంలోనే పెరిగిన వ్యతిరేకత తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకి పుంగనూరులో నిరసన సెగలు రాయలసీమను కరువు సీమగా మార్చారని ప్రజల మండిపాటు ఎస్ఆర్ విద్యా సంస్థల దుర్మార్గం బలవంతపు ఫీజుల వసూళ్లు స్టూడెంట్ సూసైడ్ దర్యాప్తు చేపట్టిన ఆర్ఐఓ కాణిపాకంలో ఘనంగా సంకటహర చతుర్థి వేడుకలు భక్తి శ్రద్ధలతో తరించిన భక్తులు ఇక వార్తల్లోని వివరాలు చూద్దాం చిత్తూరు జిల్లాలోని కుప్పం పుంగనూరు నియోజకవర్గాల అధికారులతో జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ఉష శ్రీచరణ్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు కుప్పం పుంగనూరు నియోజకవర్గాల అధికారులతో చిత్తూరులోని సమావేశ మందిరంలో జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ఉష శ్రీచరణ్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమీక్షా సమావేశానికి పుంగనూరు శాసనసభ్యులు మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి జడ్పీ చైర్మన్ గోవిందప్ప శ్రీనివాసులు జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ షన్మోహన్ జాయింట్ కలెక్టర్ పి శ్రీనివాసులు హాజరై వివిధ సమస్యలపై చర్చించారు అలాగే ప్రభుత్వం చేపడుతున్న పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి మంత్రి ఉష శ్రీచరణ్ ఆరా తీశారు చాలా కృషి చేస్తుంది అలాగే మా ఆఫీసర్స్ కూడా బాగా కోఆపరేట్ చేస్తూ చేయడం దాంట్లో కూడా వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే సీఎం గారు ఎప్పుడు కూడా ఒక విజన్తో ఉంటారు ప్రతి ఎక్కడ కూడా ఎన్నలే ఎన్నడూ కూడా జరగలేదు పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ గడప గడపకు మనం వెళ్ళాం అక్కడ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ తీసుకున్నాం జగన్ అన్నకు చెప్తాం ప్రోగ్రామ్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత సురక్ష ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇటీవల చూసాం చాలా బాగా జరిగింది బాగా రెస్పాన్స్ అయింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యున్సీ వారిగా కూడా రివ్యూ మీటింగ్ తీసుకుంటూ రాబోయే రోజులో ఖచ్చితంగా బంగారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాణం కోసం కృషి చేస్తున్నాం చెప్పడానికి చాలా హర్షిస్తున్నాం స్వచ్ఛతకు ఓటు వేయండి తిరుపతిని ప్రథమ స్థానంలో నిలపండి అంటూ ప్రచారం చేస్తున్న కార్పొరేషన్ అధికారులు పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ పనులను చిత్తశుద్ధితో చేయడం లేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్ పోటీలకు సిద్ధమవుతున్న తిరుపతి కార్పొరేషన్ లో పారిశుద్ధ్యం అధ్వాన్నంగా తయారైంది పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుదాం స్మార్ట్ సిటీ రేటింగ్ లో తిరుపతిని ప్రథమ స్థానంలో నిలుపుదాం అంటూ ప్రచారం చేసే కార్పొరేషన్ అధికారులు ఆచరణలోకి వచ్చేటప్పటికీ శూన్యంగా కనిపిస్తోంది పద్నాలుగవ డివిజన్ కేశవాయన గుంటలో మురుగు కాలువల కోసం గోతులు తీశారు ఆ తర్వాత కాలువలను నిర్మాణం చేశారు అయితే గోతుల కోసం తీసిన వ్యర్థాలను మాత్రం తొలగించకుండా రోడ్లపై వేయడంతో ఆ ప్రాంతం మొత్తం దుమ్ము ధూళితో నిండిపోయింది పనులు పూర్తి చేసి రోజులు వారాలు గడుస్తున్నా కాంట్రాక్టర్ మాత్రం వేస్టేజ్ని తొలగించకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాడని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు చాలా మెట్లు మెట్లు కట్టుకుని పైకి వెళ్ళాలన్న మెట్ ఎక్కలేక బండ్లు బయట పెడితే బండ్లు ఎత్తపోతున్నారు వేరే వాళ్ళు కాబట్టి మేము చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు వెంటనే మట్టిని తొలగించాలా మీరు రోడ్డుపై మట్టి పెళ్లలు రాళ్ల కుప్పలు కుప్పలుగా ఉండడంతో రాకపోకలు సాగించడం ఇబ్బందికరంగా ఉందని వాహనదారులు పాదచారులు వాపోతున్నారు మట్టి కుప్పలు కారణంగా దుమ్ము ధూళితో ఇళ్లన్నీ నిండిపోతున్నాయని పిల్లలు వృద్ధులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కాంట్రాక్టర్కు పలుమార్లు విన్నవించినా ఫలితం లేకపోతోందని కార్పొరేషన్ అధికారులు స్పందించి మట్టి కుప్పలను తొలగించి శుభ్రం చేయాలని కోరుతున్నారు ఆ మట్టి అవన్నీ రోడ్లోకి వేసేసి వచ్చేపోయే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది ఆ మట్టి తీయమని దాదాపు ఇప్పుడు వన్ వీక్ అడుగుతున్నాము దాని మీద ఎవరు కానీ స్పందించలేదు దానివల్లనే ఈరోజు మేము ఈ ఫోటో తీసి కమిషనర్కి మేము పెట్టాము దాని మీద కొంచెం వీలైన తొందరగా స్పందించి ఈ మట్టిని తొలగించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తాం ఇదిలా ఉండగా దీనిపై స్థానిక కార్పొరేటర్ డిప్యూటీ మేయర్ ముద్ర నారాయణను వివరణ కోరగా ప్రజలు తమ దృష్టికి సమస్యను తీసుకువచ్చారని వెంటనే మట్టి కుప్పలను తొలగించేలా చర్యలు చేపట్టినట్లు చెప్పారు పద్నాలుగవ వార్డులో కాలువలు పనిచేస్తున్నారు ఆ పనిచేసే దగ్గర కేశనాయకొండ ఫస్ట్ కేసులో కొందరు రిపోర్ట్ చెప్పారు దాన్ని కాలువలు బయట రాళ్ళు వేసి పెట్టున్నాడు ట్రాక్టర్ తెచ్చి పుక్లైన్ తెచ్చి దాన్ని క్లీన్ చేయించి చేస్తా ఎవరైనా కాలువల గాడ ఈడేజ్ కనెక్షన్ ఇస్తాము డబ్బు అడిగితో 
मणिपूर् आर्टिकल पन्मदी कल रास्त असांघिक शक्त कठिन शिक्षा तिपति बार असोसीयेषन नायक यावत् प्रपंचा दिग्भ्रां की गुरी मणिपूर् दुर्घटन तीव्र खंड तिपति बार असोसीयेषन आध्र्यन यायवाद निरसन को दिगार प्लकारत पटको निरसन व्यक्त महिला पैशाचिक दाड़ चेसी हत्यल मानव मृगाल कठिन शिक्षा यायवाद मणिपूर में जरूरत अट्ठे घटना चाल बाधाक इलांट घटन मनी पुन पुनरुद्धम का अनेक चटपरम चर्यल गवर्नमेंट वाली मरीज अंट प्रत्येक वेक वी वाट पीस इन मणिपूर मैं धर्ना कार्यक्रम निर्वेद मन को ईशा राष्ट्र देश मणिपूर त्रिपुर असम प्राथमिक मणिपूर में अनेक मंद महिपै दाड़ो अगाइता अन्याया जो दादा नूट मुफ मंद इप्डर के चंपा चाल मंदिर महिला व्यवस्था ऊरेगी दीन पै भारत प्रभुत्म के प्रभुत्म राष्ट्र प्रभुत्म कठिन चर्चा वाल रक्षण कल बाध्यता पड़े कलाशाल याजमा फीजु चलनी अवमान तो ओ विद्यारति मनस्ताप तो आत्महत्य चुस्क घटना आलस्य वूसी तिपति ओटे समीपी पद्मावतीपुर उसआर विद्या संस्था पलमने मंडल बैरेपल्ली की चंदन प्रभाकर रमादेवी कुमारते गीतांजलि एमपीसी मोदी संवस चलवक ऊरवे गुरव तिरी कलाशाल वचन अम्मा याजमा फीजु चलनी निदीसी को समय इव्वाल वो अवमान तो तीव्र मनस्तापा की गुरी गीतांजलि हास्टल गली उवेक आत्महत्य चुस्क दीन कलाशाल याजमा गुटुपड़ का मृतदेहा तीदुक अगर सामचार एफ एबीवीपी टीएनएसएफ विद्यारति संघाल नायक कलाशाल वेरकनी आंदोलन को दिगार मृतराली कुटा की यायम चेयर डिमेंड निरसन को दिगार ग्रउंड ले फैर सेफ्टी ले क्लास मुफ्ई नलब मंदिर कुर्चोलाज प्रभु विद्या चट हक प्रकार रूम एंत स्क्वे फीट उ अट्ठे चदरपुर चदरप मीटर लेकिन एट पड़ते अरुद एस जूनियर ना खचिंग एवर विद्यार्थी आत्महत्य चलो आ विद्यार्थी की कुटा की यायम जगे विधा अदे विधा एट गर्त लेकिन वेला रूपये प्रभुत्व निबंधन व्यतिरेक वसूल विद्यार्थुल की विद्यार्थी तलदुल की वे वाटी एसआर कॉलेज मूसवे वरुक मैं एफ पोरा चाहूँ कटने परस्थित उन्ना मैं कड़ता निदान कड़ता कटते मैं लपल कल चपड़ों पाप आ पाप कुंगिपि पैन हास्टल रूम के ऊरेको चलो जी सायंकाल जी इप्ड इप्ड वरुक दीन पैन आर एव गार दी संबंधी अधिकार इप्वरू दीन पैन चर्क वद्या संस्थल ने मूसवे आर एव गार पोलिस तेलचिन दिन प्रकार देन रही ये स्टूडेंट आना हास्टल्ल को रिपोर्ट मुझे अम्मा काबाटी हास्टल्ल को रिपोर्ट मुझे प्रिंसपल ग दर रिपोर्ट चाहिए रिपोर्ट प्रिंसपल गार कल हास्टल की इवंटी वस्तु अभी ये हास्टल जरगे प्रक्रिया अभी सो आ जगे आ प्रक्रिय भाग प्रिंसपल गार दी राव जी जो फीजु गुरी का इबंधी यानी अम्मा मन डिपार्ट हालिडेस को वेल्ले वे क्रम में अम्मा ने हास्टल की पंपे क्रम में अम्मा प्रिंसपल गार अजेपा की इनवर्ट को मतमे इकड़क राव जी विद्यार्थुड़ विषय को नोटेक पिल मत एंक्वर इकडेन उड़का लुसकल लोट पटे वाट आधार क्रमशिक्षण चर्यू कॉलेज मेनेज खचित जरूरत शोकाज नोटिस इपड़ा जरूरत पिल अड़के एंक्वर तस्कटा इपड़े मन को रिपोर्ट एंक्वर से पिलो रिपोर्ट वाले चुप्तारो देश राजधानी ढी जगे स्वातंत्र दिनोत्सव वेड पेरे एनसीसी कैडेट एंपिक तिपति आगस्ट पदहेदना ढील स्वातंत्र दिनोत्सव वेड पेरे एनसीसी कैडेट एंपिक तिपति एनसीसी नगर गत नी चप्ट आगस्ट तुम वरकू को एनसीसी कैडेट शिक्षण इच्छी उत्तम प्रतिभा कनबरची वारी ढील जगे पेरे को एंपिक ग्रूप आफीसर् and after that there are lessons for them uh, training lessons in which they we impart uh, lessons in field craft and battle craft and 
this camp is also organized for them for selection of cadets for uh, the Thal Sena camp and the RDC that is Republic camp Republic Day, Day, Day camp which is going to be held at Delhi so the potential cadets from here will be selected for these camps Go Pooja Go Samrakshana Toni Vishwashanti Siddhis Tundani TTD Palaka Mandali Sabhyulu Moram Shetty Ramulu Teliparu తిరుపతి శాంతి నగర్లోని గో నివాస్ కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ నెల నాలుగవ తేదీ నుంచి ఆరవ తేదీ వరకు తిరుపతిలో గో శాంతి హోమం నిర్వహిస్తున్నామని భక్తులందరూ విచ్చేసి ఈ గో శాంతి హోమంలో భాగస్వాములు కావాలని కోరారు ఈ యొక్క కార్యక్రమం గోమాత ఆశీస్సులు పొంది ఈ తిరుపతి పట్టణవాసులు కానీ పరిసర ప్రాంతాలు కానీ సుభిక్షంగా ఉండాలని అలాగే రాబోయే కాలంలో కూడా తెలుగు ప్రజల సుభిక్షంగా ఉండాలని ఇక్కడ తెల ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏపీలో జగన్ గారి పరిపాలనలో అక్కడ బంగారు తెలంగాణలో రామరాజ్య స్థాపనకై హారిశం కూర్చేసినటువంటి కేసీఆర్ గారి పరిపాలనలో కూడా ప్రజల సుఖ సంతోషం ఉండాలని రాజు బాగుంటాయని రాజ్యం బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల వాళ్ళు కూడా క్షేమంగా ఉండాలని యజ్ఞం నిర్వహిస్తున్నాము సర్వే జన సుఖన భవంతు ఓం నమో వెంకటేశ సాంప్రదాయ సేంద్రియ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉంటామని రాష్ట్ర రైతు సాధికార సంస్థ మార్కెటింగ్ శాఖ అధికారి ప్రభాకర్ తెలిపారు కూరగాయ మొక్కలు ఇళ్ల దగ్గరే పండించుకునే విధంగా కిచెన్ గార్డెన్స్ టెర్రస్ గార్డెనింగ్ మీద కూడా ఒకరోజు అవగాహన కల్పిస్తున్నాము అలాగే ఇంకొక రోజు మనకి ఏదైతే ఈ యొక్క ఆరోగ్యం మీద ఇంపార్టెన్స్ ఈ తినటం వల్ల వచ్చేటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటి దాని మీద కూడా అవగాహన కార్యక్రమాలతో పాటు ఇక్కడ మెథడ్ డెమాన్స్ట్రేషను ఎలాంటి ఉత్పత్తులకి ఎలాంటి కషాయాలు కానీ ఇలాంటివి కూడా వాడతారు అవన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది కిచెన్ గార్డెన్స్ కానీ టెర్రస్ గార్డెన్స్ కూడా అందుబాటులో చిన్న మొత్తాల్లో కొనుగోలు చేసుకొని వారు ఇళ్ళ దగ్గర కూడా పెంచుకోవచ్చు సిటీస్లో తిరుపతి లాంటి పట్టణాల్లో కూడా ఇవి చేసుకుని దానికి ఇలాంటి అవగాహన కార్యక్రమాలతో పాటు ముఖ్యంగా మార్కెటింగ్ లింకేజెస్ చాలా వరకు మంచి కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడ వారు విజిట్ చేసి ఈ ఫార్మర్స్తో ఎఫ్పిఓస్తో ఈ ప్రొడ్యూసర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వారితో కూడా అవగాహన కార్య అవగాహన ఒప్పందాలు చేసుకోవటం వారికి లింకేజ్ ఏర్పాటు చేసుకోవటం ఒక మంచి ప్రీమియం ప్రైజ్ వచ్చేలాగా రైతులకు కూడా ఈ యొక్క లింకేజ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ మీద కూడా వీరికి అవగాహన కార్యక్రమం కల్పించి ఈ కేవలం లోకల్ మార్కెటింగే కాకుండా నేషనల్ లెవెల్ మార్కెటింగ్ అలాగే ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా మార్కెటింగ్ చేసుకునే విధంగా వీరికి ఈ యొక్క అవగాహన కార్యక్రమాలు మూడు రోజుల పాటు కంటిన్యూగా జరుగుతాయి అలాగే ప్రోడక్ట్ ఎగ్జిబిషను సేల్సు అలాగే ప్రోడక్ట్ లింకేజెస్ ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూస్గా జరుగుతాయి సో ఇది ప్రతి సంవత్సరం బాగా జరుగుతూ ఉంది ఈ సంవత్సరం ఇంకా అధిగమించినంతలో ఎక్కువ మంది సందర్శకులు వచ్చేస్తారని మనం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాం ధాన్యాలు బాగా వాడినట్లయితే బాగా దీన్ని కానీ భుజించినట్లయితే అనేక రోగాల నుంచి మనం దూరం అవుతాం మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధంగా పండేటువంటి మన భూమి ఏ రకమైనటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉందో లక్షణాలకు అనుగుణంగా పండేటువంటి పంటల్ని మనం వాడినట్లయితే మనం ప్రకృతి నుంచి వచ్చినా గనక అందులో భాగం గనక మన ఆరోగ్యం కూడా బాగుండేటువంటి అవకాశం ఉంది వీటిని బాగా ప్రోత్సహించాలా బాగా వాడాలా విధివిగా ప్రచారం చేయాలా పది మందికి దీని ప్రాముఖ్యతను గురించి చెప్పగలిగినట్లయితే మన సమాజం ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది మనము ఆరోగ్యంగా ఉంటాం ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థి వ్రతాన్ని అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు సత్య ప్రమాణాలకు నిలయంగా ఉన్న కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థి వ్రతాన్ని అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహించారు ప్రతి నెల పౌర్ణమి అనంతరం నిర్వహించే ఈ వ్రతానికి భక్తుల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు కాణిపాకం చేరుకుని సంకటహర చతుర్థి వ్రతంలో పాల్గొన్నారు ఆలయంలోని ఆస్థాన మండపంలో వేద పండితులు ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈవో వెంకటేశు ఏఈవో ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి ఆర్ఐ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు టీడీపీ రాజకీయంగా కంచుకోటగా ఉన్న తిరుపతిలో ప్రస్తుతం ఆ పార్టీకి బీటలు వాలుతోంది ఈ బీటలకు మరమ్మతులు చేస్తున్నా ఆ ప్రయత్నాలు కూడా వికటిస్తున్నాయి వైఎస్ఆర్సిపి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాలుగేళ్ల పాటు తిరుపతిలో టీడీపీ క్యాడర్ నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయింది దీంతో అధిష్టానం సీరియస్ అయ్యి తిరుపతి టీడీపీ ఇన్ఛార్జి సుగినమ్మపై అక్షింతలు వేయడంతో తెలుగు తమ్ముళ్లు మేల్కొని రోడ్డెక్కారు పార్టీ మైలేజ్ కోసం లోకల్ క్యాడర్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఫలితాలను ఇవ్వకపోగా మరింత వ్యతిరేకతను తీసుకొస్తోంది ఇటీవల ఎస్వీయూ వేదికగా రాజకీయాలు వేడెక్కాయి 
ఈ విషయం జిల్లాలో హాట్ టాపిక్ గా మారిన విషయం తెలిసిందే కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఎస్వీయూలో చేపట్టనున్న రహదారుల విస్తరణ రోడ్ల నిర్మాణంపై ప్రతిపక్షాల అభిప్రాయాలను కార్పొరేషన్ ద్వారా ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి డిప్యూటీ మేయర్ భూమన అభినయ్ రెడ్డి కోరారు అయితే టీడీపీ ఉద్దేశపూర్వకంగా అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడానికి కుటిల ప్రయత్నాలు చేసింది వర్సిటీలో భద్రతాపరమైన సమస్యలు వస్తాయని పర్యావరణానికి ప్రకృతికి ప్రశాంత వాతావరణానికి భంగం కలుగుతుందని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రెండు వేల పదిహేడులో ఇదే మాస్టర్ ప్లాన్ టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆమోదించింది ఆ తర్వాత ఆ ప్రతిపాదనలు కేవలం కాగితాలకే పరిమితమయ్యాయి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ తిరుపతి అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించింది ఇందులో భాగంగా డిప్యూటీ మేయర్ భూమన అభినయ్ రెడ్డి పదిహేడు మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లకు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసి నిధుల కొరతను అధిగమించి ఎనభై శాతం మేర పనులను పూర్తి చేశారు తిరుపతిలో నాలుగేళ్లగా జరుగుతున్న మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లు ఫ్రీ లెఫ్ట్లు కనెక్టివిటీ రోడ్లు నిర్మాణ పనుల గురించి మాట్లాడని టీడీపీ నాయకులు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న సమయంలో మాట్లాడడం ప్రజలను విస్మయానికి గురి చేస్తోంది రెండు మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లను తెరపైకి తీసుకువచ్చిన తామే ఈరోజు వద్దని చెప్పడం సరైనది కాదని ఆ పార్టీలోని ఓ వర్గం అభిప్రాయపడుతున్నట్లు సమాచారం ఈ విషయంపై మిగిలిన పార్టీల ధోరణి ఎలా ఉన్నా టీడీపీలో మాత్రం ఆందోళన విషయంలో భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఎస్వీయూ వ్యవహారంలో పొరబడి తడబడి టీడీపీతో జత కట్టినట్లు విపక్షాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయనే మాటలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ వ్యవహారంపై ప్రజలు కూడా పెద్దగా స్పందించకపోవడంతో టీడీపీలోని సొంత పార్టీ నేతలు సుగుణమ్మపై గరం గరంగా ఉన్నట్లు సమాచారం మొత్తం మీద వారికి వారే తొవ్వుకున్న గోతుల్లో వారే పడినట్లు అయింది టీడీపీ పరిస్థితి ఇదిలా ఉండగా చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి ప్రజల్లోకి ఏ విధంగా తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచనతో ఉన్న వైసీపీ కేడర్కు ఈ వ్యవహారంతో టీడీపీ నాయకులు సగం పనిని తగ్గించారని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతుంటే వైఎస్సార్సీపీ కేడర్ మాత్రం ప్రజల్లో వారికి వస్తున్న ఆదరణపై మంచి జోష్తో ఉన్నారు సినిమా ఫక్కీలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా చేస్తున్న పద్నాలుగు మంది స్మగ్లర్లలో పది మందిని అరెస్ట్ చేసి వారి వద్ద నుంచి పది దుంగలు ఓ అంబులెన్స్ వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు టాస్క్ ఫోర్స్ డిఎస్పీ మురళీధర్ తెలిపారు పరారీలో ఉన్న మరో నలుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేయడానికి గాలింపు చర్యలు చేపట్టామని వివరించారు దర్యాప్తు చేస్తాము దర్యాప్తులో భాగంగా ఇంకా ఏమేమి వస్తుందో మనకు తెలియదు వచ్చాక ఇంకా ఎన్నిసార్లు ఇలా చేశారు సినిమా ఫక్కిలు అనేది కూడా విచారం చేసి దాన్ని కూడా మేము కోర్టుకు సమర్పిస్తాము ప్రస్తుతానికి వీళ్ళందరినీ రిమాండ్ చేస్తున్నాము ఈ యొక్క ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయినందుకు మా గౌరవ డిఏజీ సార్ కూడా కర్నూలు డిఏజీ గారు కూడా అందరినీ ప్రశంసించడం జరిగింది వీళ్ళందరికీ రివార్డు కూడా పెట్టుతున్నాము ఎంకరేజ్మెంట్ కొరకు కూడా వీళ్ళకి ఇన్సెంటివ్ కూడా ఇస్తున్నాము మా యొక్క కానిస్టేబుల్స్ సో కడప టీమ్ అందరినీ కూడా సారు అభినందించారు నెక్స్ట్ జరుక్కోకుండా మొద్దుల్ని ఇంకా కొట్టుకోకుండా ఆపడం మా యొక్క ముఖ్య విధి కొట్టినాక తీసుకొని వచ్చి గోడౌన్లో వేయడం కాకుండా కొట్టడానికి రాకుండా కొట్టేదానికి ముందే పట్టుకోవడానికి ఒక కొత్త ప్రణాళిక చేశాము ఇవన్నీ కూడా మూడు సబ్ కంట్రోల్లోనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము త్వరలోనే ఈ కార్యక్రమానికి మళ్ళీ పదును పెట్టి ముందుకు పోతామని తెలియజేస్తాం తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకు చిత్తూరు జిల్లా పుంగనూరు నియోజకవర్గంలో నిరసన పర్వం ఎదురైంది ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ ఆయన పుంగనూరుకు చేరుకున్నారు ఇది అధికార వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత విద్యుత్ శాఖ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి నియోజకవర్గం వైఎస్సార్ సిపికి ఇది కంచుకోట తులివెందుల తరహాలోనే చంద్రబాబుకు ఇక్కడ కూడా నిరసన పర్వం ఎదురైంది నియోజకవర్గానికి చెందిన వైఎస్సార్సిపి నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పుంగనూరులో నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించారు నల్ల జెండాలను ఎగురవేశారు గో బ్యాక్ చంద్రబాబు అంటూ ప్లకార్డులను ప్రదర్శించారు చంద్రబాబు రాయలసీమ ద్రోహి అంటూ నినాదాలు చేశారు రాయలసీమకు మంజూరైన ఎయిమ్స్ వంటి కొన్ని భారీ ప్రాజెక్టులను సైతం అమరావతికి తరలించాడంటూ ధ్వజమెత్తారు హంద్రినీవా కోసం కేటాయించిన మోటార్ పంపులను కూడా పట్టిసీమ కోసం చంద్రబాబు ఎత్తుకెళ్లాడంటూ మండిపడ్డారు రాయలసీమలో ఒక్క నీటి ప్రాజెక్టుకు కూడా చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేయలేదని వాటిని ప్రారంభించిన దాఖలాలు కూడా లేవంటూ స్థానికులు ఆరోపించారు అలాంటి చంద్రబాబు ఇప్పుడు రాయలసీమ సంక్షేమం పేరుతో కొత్త నాటకానికి తెరతీశారంటూ విమర్శించారు స్థానికులు వైఎస్సార్సిపి నాయకులు పెద్ద ఎత్తున నల్ల జెండాలతో ర్యాలీని తీశారు నల్ల బెలూన్లను ఎగురవేశారు ఈ ఘటనలతో పుంగనూరులో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నారు 
వారి ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం ఉంగులు టౌన్ లోకి ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ లేదు సో కాబట్టి ఇక్కడ పోలీసు వారు డిప్లాయ్ చేయబడ్డారు వారి కోసం బైపాస్ కూడా అంతా ఖాళీగా ఉంచాము పోలీస్ మెన్ని కూడా అక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము అయినా కూడా కొంతమంది ఈ అల్లరి మూకలు కావాలని లా అండ్ ఆర్డర్ డిస్టర్బ్ చేయాలి ఊర్లో గల్లాట సూచన ఉద్దేశంతో ఊర్లో వెళ్ళ ప్రయత్నించాలి అని చేత ఆపా చూసి ఆపిన సందర్భంలో ఈ అల్లరి మూకలు రాళ్ళు పెట్టి పోలీసు వారి పైన దాడి చేయడం జరిగింది దౌర్జన్యం చేయడం వాళ్ళు వెహికల్స్ కూడా నిప్పు పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా ఒక రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి చేస్తున్నాడంటే ఆయన మానసిక పరిస్థితి బాగలేకుండా ఉండాలా లేకపోతే ఎక్కువ నైరాస్యము నిరాశ నిస్పృహ చోటు చేసుకోండాల ఆయనకు ఈసారి మనం ఎన్నికల్లో పోటీ చేసినా కూడా గెలిచే పరిస్థితి లేదు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందించే సంక్షేమ పథకాలు కానీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ విశ్వసించి ప్రజలు పూర్తి స్థాయిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మద్దతు ఇస్తారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన గెలుపు ప్రశ్నార్థకమే అని చెప్పి తెలిసిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ అతనిలో ఖర్చ ఇవన్నీ కూడా పెంచుకొని ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది మరి నేను ఒకటే చంద్రబాబు చెప్తా ఉన్నాను వీలైతే ఇంక మీదట అయినా నువ్వు ఒక మంచి వైద్యుని చూసి ఒక మంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఎన్నికలకు తయారయ్యి ఎన్నికల్లో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పోటీ చేసి గెలవాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను ఎప్పుడు కూడా కుట్రలు కుతంత్రాలు నీతోనే పుట్టినాయి మొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు కూడా ఈరోజు అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతారు ఏదైనా చెప్తే మూడు లక్షల మూడు కోట్ల అరవై లక్షల ఓట్లు ఉండేదాన్ని మూడు కోట్ల నలభై లక్షల ఓట్లు ఉండేదాన్ని మూడు కోట్ల తొంభై లక్షలకు తెచ్చారు దాదాపు అరవై లక్షల ఓట్లు దొంగ ఓట్లు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు నమోదయ్యాయంటే కేవలం అది ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి అధికారంలో ఉండి నీ నిర్వాహకం వల్లే అరవై లక్షల దొంగ ఓట్లు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన సొంత నియోజకవర్గమైన కుప్పంకు చేసిన అభివృద్ధి శూన్యమని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత తిరుపతి మాజీ ఎంపీ చింతామోహన్ ఎద్దేవా చేశారు చంద్రబాబు అబద్ధాలు చెప్పుకొని ఏదో పబ్బం గడుపుకుంటూ జనాలు డబ్బిచ్చి తోలుకుంటూ ఏదో మాటలు చెప్పుకుంటూ పోతున్నాడు చంద్రబాబు వల్ల రాష్ట్రానికి లాభం లేదు చంద్రబాబు పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో సంపూర్ణంగా ఆయన విఫలం అయ్యాడని నేను చెప్పక తప్పదు మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటే ఈ దేశానికి శ్రీరామ రక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల ప్రతి గ్రామానికి పా ప్రాథమిక పాఠశాల వచ్చింది ప్రతి గ్రామానికి అంగన్వాడీ కేంద్రం వచ్చింది ప్రతి గ్రామానికి కరెంట్ వచ్చింది ప్రతి ఇంటికి కరెంట్ వచ్చింది ప్రతి ఊర్లో ఫోను ఫ్యాను టీవీ మరి ప్రతి ఇంటికి ఉన్నాయనంటే కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల తిరుపతి నియోజకవర్గాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము తీసుకొని వచ్చాం అభివృద్ధికి తీసుకొచ్చాం దేశంలో ఉన్నటువంటి ఐదు వందల నలభై మూడు పార్లమెంటు స్థానాల్లో లేనటువంటి అభివృద్ధిని తిరుపతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో గత మన్మోహన్ సింగ్ గారి ప్రభుత్వంలో మేము తీసుకొని వచ్చాం శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో అకాడమీ ఫర్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కార్యక్రమానికి యుఎస్ కౌన్సిల్ జనరల్ జెనిఫర్ లారెన్స్ హాజరయ్యారు శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం ఉమెన్ బయోటెక్ ఇంక్యుబేషన్ ఫెసిలిటీ ఎకోసిస్టమ్ పార్ట్నర్ గా నిర్వహిస్తున్న అకాడమీ ఫర్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ప్రోగ్రామ్ కు యుఎస్ కౌన్సిల్ జనరల్ జెనిఫర్ లారెన్స్ విచ్చేసి కీలక ఉపన్యాసం ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ భారతి రిజిస్టార్ ప్రొఫెసర్ రజిని పిఆర్ఓ డాక్టర్ రజిని అధ్యాపకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు And that's actually taking place as well um, in Wadagal, Maizag, and Bhubaneswar. Everybody is starting their first in-person course today, even though I think we launched the program in June. Uh, thank you for giving me your valuable time. It's been really wonderful to see this 100-acre uh, campus, all the facilities, the different labs, um, the, of course, the Women's Biotech Incubator Facility, who's hosting us today. Uh, I want to thank Vice Chancellor Bharati and all the faculty at SPMBV and the incubators for working with us on this program. TTD Nirvahistunna Dial Your EO Karyakramamlo Dharma Reddy Bhaktula Nundi Feedback Thiesukuni Palu Keelaka Nirnayalu Teliya Jaysaru. I want to thank you for the first time. I want to thank you for the first time. I want to thank you for the first time. I want to thank you for the first time. I want to thank you for the first time. I want to thank you for the first time. 
శ్రీవారి సేవక్స్ను డీసెంట్గా పిలిస్తే బాగుంటుందన్నారు మనకు నేను చెప్పాను హిందూ సాంప్రదాయంలో మహిళలను మనం అమ్మ అనేటువంటి తెలిసేటువంటి అవక ఆ సాంప్రదాయం ఉంది కాబట్టి భక్తులందరి మా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా శ్రీవారి సేవక్స్ను మంచిగా సంబోధిస్తూ అమ్మాని సంబోధించడమే మంచిది కాబట్టి అందరికి కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్లకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్కి సంబంధించి ఆన్లైన్లో బుక్ చేయడం మాకు కష్టంగా ఉంది ఆఫ్లైన్లో పెట్టండి అంటున్నారు ఆఫ్లైన్లో పెడితే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఆన్లైన్కి వెళ్ళాం చాలా చక్కగా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి తక్కువ సంఖ్యలోనే అడుగుతున్నారు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఆన్లైన్లే బాగుంది అంటున్నారు కాబట్టి ఆన్లైన్లో పెట్టడం జరుగుతుంది కొంతమంది ఈ నీ సర్జరీస్ చేసుకునే వాళ్ళు నడవలేని వాళ్ళు వీళ్ళు మాకు కూడా అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుంది అన్నారు వాళ్ళు కూడా త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎస్ఎస్డి టోకన్ తీసుకోవచ్చు తీసుకొని మహాద్వారం దగ్గర అక్కడ ఈ బయోమెట్రిక్ ఎంట్రీ ఉంది అక్కడికి వచ్చి మేము నడవలేము అని చెప్పి ఆ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తే బయోమెట్రిక్ ఎంట్రీ ద్వారా శ్రీవారి సేవక్ ద్వారా దర్శనం చేయించడం జరుగుతుంది తిరుపతి గోల్డ్ జ్యువెలరీ అండ్ సిల్వర్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ సమాచారం మేరకు తిరుపతి లోకల్ బులియన్ మార్కెట్ లో బంగారం వెండి ధరలు ఇలా ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల అపరంచి బంగారం పది గ్రాముల ధర అరవై ఒక్క వేల నూట నలభై రూపాయలు ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారం ఒక గ్రాము ధర ఐదు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఒక్క రూపాయలు వెండి ఒక కేజీ ధర డెబ్బై నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు రిటైల్ వెండి ఒక గ్రాము ధర డెబ్బై ఆరు రూపాయల ఇరవై పైసలుగా ఉంటుంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి వేసుకున్న తెలుగుదేశం స్వపక్షంలోనే పెరిగిన వ్యతిరేకత తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుకి పుంగనూరులో నిరసన సెగలు రాయలసీమను కరువు సీమగా మార్చారని ప్రజల మండిపాటు ఎస్ఆర్ విద్యా సంస్థల దుర్మార్గం బలవంతపు ఫీజుల వసూళ్లు స్టూడెంట్ సూసైడ్ దర్యాప్తు చేపట్టిన ఆర్ఐఓ కాణిపాకంలో ఘనంగా సంకటహర చతుర్థి వేడుకలు భక్తి శ్రద్ధలతో తరించిన భక్తులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం సమగ్ర సమాచారంతో న్యూస్ విషయంలో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం